வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தை ஒருவர் வாசியுங்கள் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ஒன்று ஐந்து சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருந்தவர் இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் என்றார் பின்னும் அவர் இந்த வசனங்கள் சத்தியமும் உண்மையுமானவைகள் இவைகளை எழுது என்றார் சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருந்தவர் இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் என்றார் இங்கு உலகத்தின் முடிவிலே தேவன் தமது திருவார்த்தையில் வெளிப்படுத்தினபடி சகலத்தையும் புதிதாக்குகிற ஒரு நிகழ்ச்சி எழுத்தின்படி அங்கே கூறப்பட்டிருக்கின்றது வானத்தையும் பூமியையும் அவர் அகற்றிவிட்டு ஒரு புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் உருவாக்கி புதிய எருசலேம் என்கிற மோட்ச பட்டணத்தையும் கட்டளையிட்டு ஒரு புதிய நித்திய யுகத்துக்குள்ளே மனுக்குலத்தை வழிநடத்துகின்ற சக்கலத்தையும் புதிதாக்குகின்ற ஒரு அனுபவத்தை இந்த வசனம் கூறுகிறது அதே வார்த்தையை எல்லாவற்றையும் முற்றிலும் புதிதாக்கக்கூடிய வல்லமையுடைய கர்த்தர் இந்நாட்களிலும் நமது வாழ்வுக்குள்ளே ஒவ்வொரு காலகட்டங்களில் ஒவ்வொரு நிலைகளில் நம்மை புதிதாக்கக்கூடியவர் அலலூயா அதை குறித்து நான் உங்களோடு சொல்லும்படியாக விரும்புகின்றேன் அவர் இதோ சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது நமது வாழ்விலும் பல காரியங்களை அவர் புதிதாக்குகிற தேவனாக காணப்படுகின்றார் சற்று இந்த வசனங்களுக்கு அர்த்தங்களுக்கு நீங்கள் கவனத்தோடு செவி கொடுக்க வேண்டும் இவைகள் நமக்காக பரிசுத்த வேதாகமத்தில் எழுதி தரப்பட்டவைகள் முதலாவது அவர் புது புது புதிதாக்குகின்ற விஷயம் ரெண்டு குருந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தில் படிக்கலாம் வாசிப்போம் ரெண்டு குருந்தியர் ஐந்து பதினேழு இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியாயிருக்கிறான் பழையவைகள் ஒழிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியாய் இருக்கின்றான் முதலாவதாக தேவன் நம்மை புதிதாக்குகின்ற அனுபவத்திலே இந்த வசனம் சொல்லுகிறது ஒரு புது சிருஷ்டி புது சிருஷ்டி என்றால் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வஸ்து சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஒரு வஸ்து அப்படி ஒரு என்டர்லி நியூ கிரியேச்சர் ஒரு புதிய சிருஷ்டியாக தேவன் நம்மை புதுப்பிக்கின்றார் எப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் வரும் பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் வரும் பொழுது கர்த்தர் நம்மை ஒரு புது சிருஷ்டியாக புதுப்பித்து நிறுத்துகின்றார் அலிலூயா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இங்கே ஆம்பிளிஃபைட் பைபிள் ஒரு அருமையான வார்த்தை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பாருங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் ஒட்டப்பட்ட ஒரு நிலைமை கிறிஸ்துவுக்குள் இசைக்கப்பட்ட இணைக்கப்பட்ட அவருக்குள் வந்த ஒரு நிலை வரும் பொழுது ஒரு புது சிருஷ்டி என்ற ஒரு அனுபவம் வருகிறது இது எதை போல ஒரு ஒரு மரத்தில் இருந்து ஒரு கிளையை சிறிய கிளையை ஒடித்து அதை கொண்டு இன்னொரு மரத்திலே இணைத்து ஒட்ட வைக்கிறோம் ஒட்டு மரம் என்று சொல்லுகிறோம் ஒட்ட வைக்கிறோம் இப்பொழுது பாருங்கள் ஒருவேளை ஒரு புளித்த தன்மை உடைய ஒரு கெட்ட தன்மை உடைய ஒரு விருட்சத்தின் கிளை அதை அப்படியே ஒடித்து கொண்டு வந்து நல்ல தன்மை உடைய இனிமையான தன்மை உடைய ஒரு விருட்சத்திலே அதை ஒட்ட வைக்கிறோம் இப்பொழுது இந்த அங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டு இங்கே ஒட்ட வைக்கப்பட்ட அந்த கிளையுடைய விஷயத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது அது ஒரு புது சிருஷ்டியாக மாறிவிடுகிறது அல்லா அது இதுவரைக்கும் இருந்த தாய்மரம் அது கெட்ட மரம் அல்லது ஒரு புளித்த தன்மை உடையது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு மரம் ஆனால் இப்பொழுதோ இதற்கு அங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டு இங்கே இணைக்கப்பட்ட உடனே இதற்குள்ளே அது சேர்க்கப்பட்ட உடனே அது கம்ப்ளீட்டா ஒரு புதிய அனுபவத்திலே வந்து விடுகிறதை நாம் பார்க்கின்றோம் எனவே அன்பானவர்களே அதே போலதான் நாம் உலகத்தோடு ஒட்டி கிடந்தவர்கள் பாவத்தோடு ஒட்டி கிடந்தவர்கள் அந்த பாவத்தின் தன்மை 
இந்த உலகத்தில் உள்ள கெட்ட தன்மைகள் ஜன்ம சுபாவம் இவைகள் தான் நம்மிலே நிறைந்திருந்தது அப்படி இருந்த நம்மை ஒரு கிளையை போல அங்கிருந்து எடுத்து இயேசு கிறிஸ்துவாகிய நல்ல ஒலிவ மரத்திலே அந்த காட்டொலிவ மரத்திலிருந்து எடுத்து இயேசு கிறிஸ்துவாகிய நல்ல ஒலிவ மரத்திலே ஒட்ட வைக்கப்பட்டோம் இப்பொழுது நாம் ஒரு புது சிருஷ்டியாக இருக்கிறோம் அலலூயா இந்த புது சிருஷ்டி என்றால் அர்த்தம் என்ன இதுவரைக்கும் அதற்கு கிடைத்த சத்தும் சாரமும் புளிப்பு தன்மை உடையது கெட்ட தன்மை உடையது அதனால் தான் இதனுடைய கனிகளும் கெட்டதாக வந்து கொண்டிருந்தன ஆனால் அதே கிளை இப்பொழுது ஒடித்து இந்த நல்ல ஒலிவ மரத்திலே ஒட்டப்பட்ட உடனே இனி இன்று முதல் இதற்கு கிடைக்கிறது நல்ல தன்மை நல்ல சாரம் நல்ல சத்து அதனாலே இதுக்கு உள்ளே இனி மாற்றங்கள் சம்பவிக்கிறது முதலாவது இதற்கு வெளிப்படையாக ஒரு மாற்றம் வந்தது அது இடம் மாற்றப்பட்டது அடுத்தது அதற்கு உள்ளேயே அதற்கு இதுவரை ஊட்டப்பட்டது வேறு இனிமேல் ஊட்டப்படுகின்றது வேறு சத்து எனவே அந்த சத்தும் சாரமும் இது பெறுகின்றபடியினாலே இது இனி கொடுக்க போகிற கனிகள் நல்ல உயர்தர கனிகளாக இனிமையான கனிகளாக பயனுள்ள கனிகளாக அதிக கனிகளாக இருக்கும் இதுதான் புது சிருஷ்டியின் அனுபவம் என்ட்ரலி நியூ ஒரு புதிய சிருஷ்டியாக மாறுகிறது உலகத்தில் பாவத்தில் ஜென்ம சுபாவத்தில் ஒட்டப்பட்டு கிடந்த நம்மை தேவன் அங்கிருந்து எடுத்து இயேசு கிறிஸ்துவோடு ஒட்ட வைத்த உடனே அன்று முதல் புது வாழ்வு அலலூயா இதை பேசும் பொழுது இந்த அனுபவத்துக்குள் இதுவரைக்கும் வராதவர்கள் கட்டாயம் இந்த அனுபவத்துக்குள் உடனடியாய் வர வேண்டும் நாம் உலகத்தில் ஒட்டப்பட்டவர்களாய் பாவத்தில் ஐக்கியப்பட்டவர்களாக ஜென்ம சுபாவம் உள்ளவர்களாக வாழ்ந்தால் போதாது அதிலிருந்து விடுதலை பெற்று இயேசு கிறிஸ்துவில் ஒட்டப்பட்டவர்களாக திவ்ய சுபாவத்திற்கு பங்காளிகளாக கட்டாயம் மாறியாக வேண்டும் அலிலூயா ஏற்கனவே இந்த அனுபவத்தை அடைந்தவர்கள் நம்மை சுய பரிசோதனை செய்ய அழைக்கப்படுகின்றோம் நாம் இவ்விதமாய் புது சிருஷ்டியின் அனுபவத்தை பெற்றவர்கள் இன்றைக்கு அந்த அனுபவத்தில் எந்த அளவுக்கு நாம் வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் உண்மைய முத்தவமாக நாம் ஒட்டப்பட்ட புதிய ஒலிவ மரமாகிய நல்ல ஒலிவ மரமாகிய இயேசுவோடு சரியாய் ஒட்டப்பட்டிருக்கிறோமா அல்லது வேறு ஐக்கியங்களோடு இன்னும் தொடர்பு வைத்து மறுபடியும் அந்த கெட்ட காரியங்களை நாம் எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றோமா கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் எனவே இங்கே இந்த மாற்றம் வரும் பொழுது என் நியூ கிரீச்சர் அல்டுகெதர் மொத்தமாக ஒரு நியூ கிரீச்சர் அதுல ஒரு விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் பழையவைகள் ஒளிந்து போயின பழையவைகள் என்றால் பிரிவியஸ் மாரல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் கண்டிஷன் பழைய மாரல் கண்டிஷன் பழைய ஸ்பிரிச்சுவல் கண்டிஷன் எல்லாம் மாறி இப்ப ஒரு மொத்தம் புதுமைக்குள் வந்திருக்கின்றோம் பழைய மாரல் கண்டிஷன் என்ன உலக சமுதாயத்திலே உள்ள ஒரு நெறி ஒரு நெறி உள்ள வாழ்க்கை இருக்கிறது அந்த நெறி உள்ள வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது பழைய நம்ம கிறிஸ்துவுக்குள் வர்றதுக்கு முன்னாடி உள்ள நம்முடைய நெறி என்ன அந்த ஊர்ல ஊர்ல எந்த பழக்கம் இருக்கிறதோ அங்கே வளர்த்து விட்டவர்கள் எப்படிப்பட்ட வளர்ப்பு வளர்த்தார்களோ எந்த சூழ்நிலை இருந்ததோ அப்படித்தான் உதாரணமாக சில இடங்களில் போய் பார்த்தால் மதுபானம் அருந்துவது ஒரு தவறு என்றே அந்த சமுதாயத்துக்கே தெரியாது ஆணும் பெண்ணும் குடும்பமாக உட்கார்ந்து கூட மதுபானம் என்ன செய்வாங்க அருந்துவாங்க அப்ப அவங்களுடைய அந்த மாரல் கண்டிஷன் என்ன மதுபானம் அந்த போதை என்பது ஒரு தவறு என்று அவர்கள் தெரியாத ஒரு கண்டிஷன்ல வந்திருக்கிறார் இப்பொழுது அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் வந்தால் இனி ஒரு புதிய மாரல் கண்டிஷனுக்குள்ள வந்துடுறாங்க இல்லையா இதே மாதிரிதான் ஒவ்வொரு நிலைகள் ஒவ்வொரு நிலையில் வளர்க்கப்பட்டிருப்பார்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எப்படி இருக்கிறோம் ஆண் பெண் பழகுவதிலே அந்த இருபாலர் தன்மை பாதுகாக்கப்படுவதிலே தேவன் விரும்புகிற வண்ணமாக படைத்தவர் விரும்புகிற வண்ணமாக படைக்கப்பட்ட இருபாலராக படைக்கப்பட்ட சிருஷ்டிகள் வாழ்ந்து கொள்ள வேண்டிய நன்னறி வாழ்க்கையிலே குழப்பங்கள் இருக்கும் அந்த மாரல் கண்டிஷன்ஸ்ல ஒவ்வொரு சமுதாயத்துக்கு சமுதாயம் வித்தியாசப்படுகிறது ஆனால் அவர்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் வந்தவுடனே இந்த பைபிள் போதிக்கின்ற அந்த கிறிஸ்தவ கிறிஸ்துவின் நன்னறி போதனைகள் அந்த புதிய ஒரு அழகான மாரல் லைஃப் ஸ்டாண்டர்டுக்குள்ள அந்த நன்னறி வாழ்க்கைக்குள்ளே கடந்து வர வேண்டும் மாற்றம் சம்பவிக்கிறது அலிலூயா இப்படி இப்படிப்பட்ட எல்லா அந்த நெறிமுறைகள் 
அந்த நிலைகளில் ஒரு மாபெரும் மாற்றம் அடுத்தது ஸ்பிரிச்சுவல் கண்டிஷன் நம்முடைய ஆவிக்குரிய நிலையிலே அற்புதகரமான ஒரு மாற்றம் அதிரடியான ஒரு மாற்றம் சம்பவிக்கிறது அது வரைக்கும் நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஒரு காரியத்திலே நம்பிக்கை படைக்கப்பட்ட ஒரு சிருஷ்டியின் மேல் நம்பிக்கை வைத்துக் கொண்டிருந்திருக்கலாம் ஏதோ ஒரு பொருளின் மேல் நம்பிக்கை வைத்து இது தெய்வம் இது காப்பாற்றும் என்கிற நிலையிலே சிலர் உடைய ஆவிக்குரிய நிலை இருந்திருக்கலாம் இன்னும் சிலர் தங்களுடைய பாரம்பரியங்களினாலே பாதுகாக்கப்படலாம் என்ற நிலையில் அப்படிப்பட்ட சில சடங்காச்சாரங்களை அனுசரித்து அந்த நிலையில் அவருடைய ஆவிக்குரிய காரியத்தை அவர் நம்பிக்கைகளை வைத்துக் கொண்டிருக்கலாம் அவருடைய பிராக்டிசஸ் அவள் அது நிமித்தமாய் செய்யக்கூடிய பல விதங்கள் ஜபம் என்று சொன்னால் எல்லாரும் ஜபம் பண்ணுகிறார் எல்லா மதத்தினரும் ஜபம் பண்ணுகிறார்கள் ஆனால் ஒவ்வொருவருடைய பிராக்டிஸ் வித்தியாசமா இருக்கிறது ஒவ்வொருவர் அவர் அவர்கள் நினைவில் கொள்ளுகிற அந்த தெய்வம் வித்தியாசமாக இருக்கிறது அப்ப ஆவிக்குரிய நிலைகளிலும் கிறிஸ்துவுக்குள் வரும் பொழுது அதிரடியான முற்றிலுமான ஒரு மாற்றம் அலலூயா இப்படிப்பட்ட ஒரு மாபெரும் மாற்றம் கிறிஸ்துவுகள் ஒட்டப்பட்ட கொடியாக ஒரு புது செடியாக அது மாறிவிடுகின்றது இதோடு சேர்த்து இன்னொரு வசனம் தீத்து மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் வாசிப்போம் தீத்து மூன்று ஐந்து செய்த நீதியின் கிரியைகளின் நிமித்தம் அவர் நம்மை ரட்சியாமல் நாம் செய்த நீதியின் கிரியைகளின் நிமித்தம் அவர் நம்மை ரட்சியாமல் தமது இரக்கத்தின் இரக்கத்தின்படியே இரக்கத்தின்படியே மறு ஜென்ம முழுக்கினாலும் மறு ஜென்ம முழுக்கினாலும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய புதிதாக்குதலினாலும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய புதிதாக்குதலினாலும் நம்மை ரட்சித்தார் நம்மை ரட்சித்தார் அப்ப இந்த புது சிருஷ்டி என்கிற மாற்றம் ரெண்டு குருந்தியர்கள் படித்த அந்த மாற்றம் சம்பவித்தது எப்படி கிறிஸ்துவுக்குள் ஒருவன் வந்து விட்டான் அவன் புது சிருஷ்டியாய் மாறிவிட்டான் என்று சொல்லும் பொழுது அது எப்படி அந்த முழு மாற்றம் சம்பவித்ததாம் நாம் செய்த நீதியின் கிரியைகளினாலே அல்ல நம்முடைய பெற்றோர் முன்னோர்கள் செய்த நீதியின் கிரியைகளினாலே அல்ல கர்த்தருடைய இரக்கத்தினாலே இனி எப்படி எப்படி அது அந்த ப்ராசஸ் நடந்தது என்றால் மறு ஜென்ம முழுக்கினாலும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய புதிதாக்குதலினாலும் பாத்தீங்களா மறு ஜென்ம முழுக்கு இது ஞான ஸ்நானத்தை காட்டுகின்றது ஞான ஸ்நானத்திலே தண்ணீரில் மூழ்கி எடுக்கின்ற அந்த முறையை நாம் பார்க்கும் பொழுது அது எதை எதற்கு அடையாளமாக அப்படி தண்ணீரில் மூழ்கி எடுக்கிறோம் ஞான ஸ்நானத்திலே அவர்கள் முற்றிலும் ஒரு புதிய அனுபவத்துக்குள் வந்து விட்டார்கள் பழைய மனிதன் மறித்து விட்டான் அவனை அடக்கம் பண்ணுகிற செயலாக இந்த மனிதனை அல்லது மனுஷியை தண்ணீருக்குள்ளே அமிழ்த்துகிறோம் அடுத்தது ஒரு புதிசாக உயிர் தெழுந்த ஒரு புதிய வாழ்க்கைக்கு இவர்கள் எழும்பி வருகிறார்கள் என்பதை காட்டும் முகாந்திரமாக மறுபடியும் அவர்களை தண்ணீரில் இருந்து எழுப்புகிறோம் அப்போ ஒரு மறு ஜென்ம முழுக்கு மறு ஜென்மம் புதிய ஒரு பிறவி புதிய ஒரு பிறவி என்கிற ஒரு அர்த்தம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஞானஸ்தானம் பெற்றவர்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் ஆகிறார்கள் அந்த ஞான ஸ்தானத்திலே நடக்கிறது என்ன நான் ஒரு புது சிருஷ்டியாக மாறிவிட்டேன் ஒரு புதிய பிறவியாக நான் பிறந்து விட்டேன் என்னுடைய பழைய வாழ்வுக்கு நான் செத்து விட்டேன் இப்ப கிறிஸ்துவுக்குள்ளான புது வாழ்வுக்காக நான் புதிதாய் பிறந்திருக்கிறேன் கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்கள் இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது சிலருக்கு கொஞ்சம் புரிந்து கொள்ள கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கலாம் ஆனால் ஆவியானுடைய உதவியோடு ஸ்தோத்திரத்தோடு நீங்கள் இவைகளை நன்றாக கேட்க வேண்டும் இவைகள் உள்ளே போய் பதிந்தால் தான் நமக்கு அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்குள் ஆவியானவர் நம்மை நடத்த முடியும் அலுலூயா ஸ்தோத்திரம் அன்பானவர்களே இங்கே சொல்லப்பட்டு தீத்தூல பாத்தீங்களா பை த கிளன்சிங் ஆர் பேத்திங் ஆஃப் த நியூ பர்த் ரீஜெனரேஷன் அண்ட் ரினியூவிங் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு நல்ல சுத்திகரிப்பு அந்த அந்த முழுக்கினால் வருகிற பூரண சுத்திகரிப்பு பழையவைகள் எல்லாம் ஒளிந்து போயின என்று சொல்லுகிற நிலை இதை ஒரு தண்ணீர் செய்வதில்லை அதை புரிந்து கொள்ளணும் சும்மா இருக்கிற ஆளை கொண்டு ஒரு ஞான ஸ்நானம் சொல்லி தண்ணிக்குள்ள முக்குனதுனால அவருடைய பாவம் ஒன்னும் மன்னிக்கப்படாது அவர் முதலாவது அவருடைய பாவத்தை இயேசு கிருஷ்ணத்திலே அறிக்கை செய்து அவர் பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் பெற்று கொண்ட உடனே அடையாளமாக இதை அழகாக வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறது தான் இந்த ஞான ஸ்நானம் என்கிற உடன்படிக்கை அப்போ பாவம் மன்னிக்கப்பட்டவர்கள் அல்லது மனம் திரும்பினவர்கள் சீஷர் ஆனவர்கள் அவர்களுக்கு ஞான ஸ்நானம் அலலூயா இந்த ஞான ஸ்நானம் அதை முழுமைப்படுத்தி காட்டுகின்றது இவர் ஒரு புது பிறவியாக்கும் என்பதை காட்டுகிறது ஸ்தோத்ரம் இயேசு கிறிஸ்து 
இந்த அருமையான ஞானஸ்நானம் என்கிறதை அவர் சொல்லி தந்தார் அதை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று பிரமாணத்தை தந்தார் அவருடைய சீஷர்களும் அதை அப்படியே செய்ய தொடங்கினார்கள் இன்று வரை அதை நாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் எனவே அன்பானவர்களே இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு ஞானஸ்நானத்தின் மூலமாக அங்கே மறு ஜென்மம் முழுக்கு அதோடு சேர்ந்து பரிசுத்த ஆவியினுடைய புதிதாக்குதல் அல்லேலுயா கரங்களை உயர்த்தி அல்லேலுயா பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெறும் பொழுது பாருங்கள் நம்முடைய ஆவியிலே தேவனுடைய ஆவி வந்து தங்கி இருக்கின்றார் அப்போ நாம் இதுவரைக்கும் ஒரு தேவன் அற்றவர்களாக தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்புறம் மனம் திரும்புகிறோம் ஞானஸ்நானம் பெறுகிறோம் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை கேட்கிறோம் அந்த அபிஷேகம் பெறும் பொழுதுதான் ஆவியானவர் தேவனுடைய ஆவியானவர் நமக்குள்ளே பிரவேசித்து நம்முடைய ஆவியை நிரப்பி அங்கே அவர் வாசமாக இருக்கின்றார் அலுலூயா இப்ப அவர் அங்க பில் பண்ண உடனே அந்த ஸ்பிரிட்னால ஒரு பெரிய மாற்றம் சம்பவிக்கிறது ஒரு புதிய அனுபவம் சம்பவிக்கின்றது அலலூயா அலுலூயா ஸ்தோத்திரம் பாத்தீங்களா அப்போ தண்ணீர் சுத்திகரிக்கிறது ஒண்ணு அடுத்தது என்ன சுத்திகரிப்பு ஆவியின் சுத்திகரிப்பு ஆவியின் சுத்திகரிப்பு இந்த ஆவி பிடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கேன் நல்ல ரன்னிங் நோஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது தலை நீர் ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருக்கிறவர்கள் என்ன செய்வார்கள் இந்த இதெல்லாம ஸ்பைசஸ் எல்லாம் போட்டு அதை வச்சுட்டு என்ன பண்றது நம்ம அப்படியே மூடி இருந்து ஆவி பிடிக்கிறது ஒரு வழக்கம் நம்ம பகுதிகள்ல அது உண்டு அப்ப இந்த ஆவி பிடிக்கும் போது என்ன நடக்கிறது இந்த அந்த ஆவி உள்ள போன உடனே உள்ள இருக்கிற வேண்டாத கழிவு நீரை எல்லாம் என்ன செய்கிறது அப்படியே வெளியே கொண்டு வந்துருது உள்ள ஒரு பயங்கரமான சுத்திகரிப்பு நடந்துருது நல்ல விடுதலை நல்ல சுத்திகரிப்பு பாத்தீங்களா இப்படி ஒரு அனுபவம் இது வந்து ஒரு சாதாரண இந்த மாதிரி ஒரு ஆவி ஆனா பரிசுத்த ஆவி தேவனுடைய ஆவி நமக்குள்ளே வந்தா அவர் என்ன வல்லமையாக பெரிய மாற்றங்களை நமக்குள்ள கொண்டு வர முடியும் அலலூயா நம்முடைய ஆவியையே சுத்திகரிக்க அவரால் முடியும் நம்முடைய தன்மைகளையே மாற்றி அமைக்க அவரால் முடியும் அதான் உள்ளாக போய் உள்ளே இருந்து உள்ளே ஒரு பெரிய மாற்றத்தை அவர் கொண்டு வருகின்றார் அலலூயா இந்த பரிசுத்த ஆவியின் புதிதாக்குதல் இந்த ரெண்டும் நமக்குள்ளே நடக்கணும் ஞானஸ்நானம் பெற்று பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் பெற்ற கத்தோடைய பிள்ளைகள் யார் புது சிருஷ்டிகள் புதிதாய் பிறந்தவர்கள் புதிய பிறவிகளாக நாம் இருக்கின்றோம் யோவான் மூன்று ஐந்து ஏசு கிறிஸ்து சொன்னார் நிக்கத்தோமுவை பார்த்து சொன்னார் மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் ஒருவன் ஆவியினாலும் ஜலத்தினாலும் மறுபடியும் பிரபாவிட்டால் அவன் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான் எவ்வளவு கிளியரா சொல்லிட்டார் நீ புது மனுஷனாய் மறுபடி பிறக்கணும் புதிய சிருஷ்டியாய் மாறணும் புது பிறவியாய் மாறணும் இந்த ரீபர்த் மறுபடி பிறக்கிற ஒரு அனுபவம் உனக்குள் உண்டாகாவிட்டால் நீ பல்லூர் ராஜ்யத்துக்குள்ளே போக முடியாது ஆகையினாலே அந்த மறுபடி பிறக்கிற அனுபவம் அந்த முழு தண்ணீர் முழுக்கினாலும் பரிசுத்தாவியின் புதிதாக்குதலாம் நடக்கிறது இந்த தண்ணீர் முழுக்கு இன்னொரு ஆவிக்குரிய அர்த்தம் உண்டு எபேசியர்லே கத்தர் சொல்லும் கத்தர் அப்போ சொல்லை கொண்டு சொல்லும் பொழுது அதிலே ஒரு வார்த்தை சொல்லி இருக்கிறார் எபேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்றும் இல்லாமல் பரிசுத்தமான மகிமையுள்ள சபையாக அதை தமக்கும் நிறுத்திக் கொள்வதற்கும் தம்மை தாமே அதற்காக ஒப்பு கொடுத்தார் இங்கே சொல்லப்பட்டு சபையை தண்ணீர் முழுக்கினால் திருவசனத்தை கொண்டு என்ன செய்தாராம் சுத்திகரித்து கரை திரை ஒன்றும் இல்லாமல் நல்ல சுத்திகரிப்பு இது வசனத்தினால் வருகிற சுத்திகரிப்பு உண்மையிலே நாம் ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறோம் என்றால் தேவன் வசனத்தை கேட்டு அந்த வசனத்தின் சத்தியத்திற்கு நாம் கீழ்ப்படிந்து அந்த வசனத்துக்கு நாம இடம் கொடுத்து தான் ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறோம் அப்போ வெறும் உலக பிரகாரமான ஒரு தண்ணி நம்மை சுத்திகரிக்கிறது இல்லை அந்த தண்ணீரை அடையாளம் அந்த தண்ணீர் வசனத்திற்கு அடையாளமா சொல்லப்பட்டிருக்கு திருவசனத்திற்கு அந்த திருவசனம் தான் நமக்குள்ளே சென்று நமக்குள் மாற்றத்தை கொண்டு வருகிறது எனவே ஆவினாலும் ஜலத்தினாலும் என்று சொல்லும் பொழுது அதனுடைய உள்ளான ஆவிக்குரிய அர்த்தம் 
പരിശുദ്ധ ആവിയിനാലും പരിശുദ്ധ വസനത്തിനാലും അല്ലെയ്യ അപ്പൊ പരിശുദ്ധ വസനം ആവി രണ്ടും താ ആദ്യം മുതലേ ക്രിയ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കരുത് സൃഷ്ടിപ്പിലെ പാർക്കറോം ദേവ ആവി അസൈവാടിക്കൊണ്ടിരുന്നാർ എന്ത് സ്വല്ലപ്പെട്ടിരിക്കരുത് ദേവൻ തൻ വായിലിരുന്ന് വാർത്തയെ സ്വന്നാർ വെളിച്ചം ഉണ്ടാകെ കടവത് എന്റെ വാർത്ത വെളിപ്പെട്ടത് വാർത്തയും ആവിയും വെളിപ്പെട്ട ഉടനെ താൻ പുതിയതായി എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകിറത് അലലൂയ അപ്പൊ എങ്കേ ഒരു പുതു പിറവി ഉണ്ടാകണമോ പുതു സൃഷ്ടി വരണമോ അങ്ങ് വാർത്തയും വേണോ ആവിയും വേണോ ഇത് രണ്ടും ചേരണം ഉലർന്ന എലുമ്പ് പള്ളത്താക്കിലെ പഠിക്കരോ എല്ലാ എലുമ്പുകളും ഉലർന്നു പോയി കിടക്കരുത് അങ്ങേ മനപുത്രനെ നീ ഇവകളെ പാർത്ത് തീർക്കദർശനം ഉറൈ എന്ന് ചൊല്ലുകരാൻ അപ്പോ തീർക്കദർശി വായിലെന്ത് ദേവ വാർത്ത വേർഡ് വാർത്ത വെളിപ്പെടുകരുത് അടുത്തത് അങ്ങേ പഠിക്കരോ ജീവനുള്ള ആവി അവകൾക്കുൾ പ്രവേശിത്തത് അപ്പോൾ അവകൾ എലുമ്പി ഒരു സേനയാഗ നിന്നത് ആവി ആവിയും വാർത്തയും ரொம்ப മുഖ്യം ഉലർന്നു കിടക്കര செத்து കിടക്കര எலும்புகளை புதிய புதிய ஒரு சேனையாக புதுபரவியாக எழுப்பினது ஆவியும் வார்த்தையும் सृष्टिப்பு உண்டானது ஆவியும் வார்த்தையும் எங்கு பார்த்தாலும் ஒரு புதுமை நடக்க வேண்டுமா அல்லது ஒரு புதுப்பித்தல் உண்டாகணுமா ஒரு மறுபிறப்பு உண்டாகணுமா அங்கே தேவ ஆவியும் தேவ வார்த்தையும் இணைந்து கிரிய செய்யணும் அதை தான் இயேசு சொன்னார் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் மறுபடி பறக்கணும் ஹalleluya ஞானஸ்நானம் எடுப்பது என்பது ஒரு மனிதன் தேவனுடைய சுவிசேஷ வார்த்தையை கேட்டு அந்த வார்த்தையை தன்னுடைய உள்ளத்திலே ஏற்றுக்கொண்டு அந்த வார்த்தைக்கு இடம் கொடுத்து அந்த வார்த்தையினால் வருகிற சுத்திகரிப்பினாலே அவன் பாவ மன்னிப்பை பெற்றான் அதை அவன் டிக்ளேர் பண்ணுகிறதுக்கு உலகத்துக்கு வெளிப்படுத்துகிற ஒரு நிகழ்ச்சி தான் ஞானஸ்நானம் ஹalleluya எனவே இப்படிப்பட்ட அந்த ரெண்டு காரியமும் நடந்து நாம் அதன் மூலம் ஒரு புது பிறவியாக எழும்பி இருக்கிறோம் ஆக மனிதன் புது சிருஷ்டியாக புதுப்பிக்கப்படுதல் இதான் நான் முதல் சொல்லுகிற காரியம் நாம் எல்லாரும் அடைந்து கொள்ள வேண்டிய அனுபவம் கர்த்தர் நம்மை புதிதாக்க விரும்புகிறார் எதிலே புதிதாக்குறது இந்த பழைய பிறவியே உனக்கு வேண்டாம் ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சிருவோம் இப்போ ஒரு புதிய பிறவியாய் கிறிஸ்துவின் பிள்ளையாய் நீ மாறிவிடு கிறிஸ்துவின் சீடனாய் மாறிவிடு ஸ்தோத்திரம் அப்போ நான் சொன்னது மாதிரி ஒன்று முதல் வசனத்துல படித்தோம் ஒரு கிராஃப்டிங் இல்லையா ஒரு கிராஃப்டிங் இரண்டாவது தீத்தூல நம்ம படிக்கும் பொழுது அது தண்ணீரிலே முழுக்கி எடுக்கிற பரிசுத்த ஆவியிலே முழுக்கி எடுக்கிற அல்லது வசனத்திலும் பரிசுத்தாவிலும் முழுக்கி எடுக்கிற ஒரு அனுபவம் என்று சொல்லும் பொழுது அது ஒரு ஒரு அடாப்ஷன் ஒரு தத்தெடுக்கிறது ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்த பிள்ளை ஆனால் அந்த குடும்பத்திலிருந்து இன்னொரு குடும்பத்திற்கு அந்த பிள்ளையை நாம் தத்தெடுத்துக் கொள்ளுகிறோம் தத்தெடுத்துக் கொள்ளும் பொழுது அந்த பிள்ளை ஒரு புது பிறவியாய் மாறிவிடுகிறது அல்லா இதே மாதிரிதான் அஞ்ஞான மார்க்கத்தில் வளர்ந்த பிள்ளை அந்த பிள்ளை இப்பொழுது மெய் மார்க்கமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மார்க்கத்துக்குள் வரும் பொழுது அது ஒரு புது பிறவி ஆகும்படி ஞான ஸ்நானத்தின் வழியாய் வருகிறது அல்லா அப்ப நாம் எல்லாரும் ஒரு நாள் அஞ்ஞான மார்க்கத்தில் வளர்ந்த பிள்ளைகள் தேவனுக்கும் நமக்கு தொடர்பு கிடையாது பரிசுத்த வாக்கு தத்தங்களுக்கும் நமக்கு சம்பந்தம் கிடையாது பரலோக ராஜ்யத்துக்கும் நமக்கு தொடர்பு கிடையாது ஆனால் இந்த ஞான ஸ்நானம் மூலமாக புது பிறவியாக நாம் பிதாவுடைய குடும்பத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவின் சீடர்களாக அவருடைய சகோதரர் என்கிற கூட்டத்திலே இணைக்கப்பட்டு விட்டோம் என்ன அழகாக இருக்கிறது அப்ப இந்த ரெண்டு விஷயத்திலையும் பாருங்க கொஞ்சம் கவனிங்க அந்த செடி அங்கிருந்து ஒடித்து இன்னொரு மரத்துல கொண்டு ஒட்ட வைத்து புது சிருஷ்டி ஒரு குழந்தைய ஒரு குடும்பத்திலிருந்து எடுத்து அடுத்த குடும்பத்துல கொண்டு சேர்த்து அங்கே அது புது பிறவி புது சிருஷ்டி ரெண்டுலையும் நடக்கிறது இதுகளுக்கு ஒரு நியூ ஐடென்டிட்டி கிடைக்குது முதல்ல என்ன வருது இது வரைக்கும் காட்டோலிய மரத்தின் கொம்பு அது இருந்த இடம் ஒன்று இப்போ அது இருக்கிற இடம் என்ன ஒன்று அந்த குழந்தை முன்னேறந்த குடும்பம் ஒன்று இப்ப இருக்கிற குடும்பம் ஒன்று யோவான் யோவான் நிருபத்தில் எழுதியிருக்கிறார் பிசாசின் பிள்ளைகள் என்று அப்படிதான் அந்த பழைய ஐடென்டிட்டி இப்ப யாருடைய பிள்ளைகள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் அலலூயா பாத்தீங்களா அப்ப நம்முடைய அந்த அந்த ஐடென்டிட்டியே நமக்கு மாறிட்டு நம்முடைய முகவுர் முகவரியே மாறிடுச்சு அட்ரஸ் என்ன செய்தாச்சு இப்போ மாறியாச்சு முன்னாடி நம்முடைய அட்ரஸ் வேற இப்ப நம்முடைய அட்ரஸ் வேற இல்லையா முன்னாடி உண்மையில நம்முடைய அட்ரஸ் பாவி இப்ப நம்முடைய அட்ரஸ் என்னது விசுவாசி தேவனை விசுவாசிக்கின்ற பிள்ளைகள் முன்னால பாவிகள் இப்பொழுது விசுவாசிகள் அட்ரஸே மாறியாச்சு பேரே மாறியாச்சு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அது மட்டுமல்ல புதிய இடத்துல வந்து விட்டோம் முன்னாடி உலகத்துக்குள்ள கிடந்தோம் இப்பொழுது யாருக்குள்ள வந்திருக்கோம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே ஹலலூயா இந்த கிறிஸ்துவுக்குள்ள என்பது ஆச்சரியமான வார்த்தை கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்பவர்கள் தான் மறிக்கும் பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மறிப்பார்கள் அவர்கள் தான் கிறிஸ்துவின் வருகையிலே கிறிஸ்து கிறிஸ்துவோடு நிற்கும்படி உயிர் உயிர் தெழும்புவார்கள் அலலூயா அப்ப கிறிஸ்துவுக்குள் 
புது சிருஷ்டியாய் வருவது மிக அவசியமான ஒரு காரியம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எல்லாமே புதுசு எல்லாமே புதுசு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பிள்ளைகள் பாடல்ல புதுசு விபிஎஸ் இந்த வருஷம் விபிஎஸ் பாட்டுல புதுசு எல்லாம் புதுசுன்னு சொல்லி கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எல்லாமே புதுசு பழைவேள் எல்லாம் என்ன செஞ்சிருச்சு மாறி போய் விட்டது ஸ்தோத்திரம் அது மாத்திரம் அல்ல நம்முடைய குடியுரிமையே மாற்றப்படுகிறது இல்லையா இது வரைக்கும் உலக உலகத்தில் உள்ள உலக வாசி உலகத்தான் ஏசு சொன்னார் நீங்கள் உலகத்தார் நீங்க யாரு உலகத்தார் யூ ஆர் திட்டிசன்ஸ் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்ட் நீங்க எல்லாம் உலகத்தார் ஆனால் நானும் பரலோகத்திலிருந்து வந்தவன் நான் என்னுடைய நான் யாரு எங்க உள்ள சிட்டிசன் பரலோக பிரஜை அங்கிருந்து நான் வந்திருக்கேன் நீங்க எல்லாம் யாரு இந்த உலகத்தார் ஆனால் இந்த உலகத்தாரை இயேசு கிறிஸ்துக்குள் வரும் பொழுது புதிய குடியுரிமை கிடைத்து விடுகிறது பரலோக குடியுரிமை இப்படி அநேக மாற்றங்கள் சம்பவிக்கிறது அந்த அந்த ஒரு நிகழ்விலே கிறிஸ்துவுக்குள் வருகின்ற அந்த ஒரு நிகழ்விலே அநேக மாற்றங்கள் சம்பவிக்கிறது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் மறு பிறப்பு புது பிறவி புது சிருஷ்டி என்று சொல்வது நாம் பெற்ற பெரிய பாக்கியம் அல்ல லூயா இந்த பாட்டுல முதல் அடியில பாடணும் ஜலத்தினால் நல்ல ஆவியினால் மறுபடி பண்ணு தேவனின் ராஜ்யம் சேருவதற்காக தேடிக்கொண்டேன் இந்த பாக்கியத்தை தேடுகிறதற்காகத்தானே புண்ணிய யாத்திரைகள் பலவித கடின தபங்கள் தங்கள் சரீரங்களை தங்களை காயப்படுத்துற அனுபவங்கள் எவ்வளவு கார் எதுக்கு இந்த பரலோக பாக்கியத்தை தேடணும் என் பாவம் மன்னிக்கப்படணும் புண்ணியம் கிடைக்கணும் என்றுதானே மக்கள் கோடி கோடிய வாரி இறக்கிறாங்க எவ்வளவு பிரயாசப்படுறாங்க ஆனாலும் அவர்கள் அதை தேடியும் கண்டடையவில்லை ஆனால் தேடுங்கள் கண்டடைவீர்கள் என்று சொன்னார் அவருக்கு நேராய் வரும் பொழுது அவரிடத்தில் கிடைக்கிற இடத்தில் அதை தேடும் பொழுது எளிதாய் கிடைக்கிறது இதான் இந்த மறுபிறப்பு மறுஜென்மா புது சிருஷ்டி புதிய ஜீவன் புது பிறவி எத்தனை பேர் இதை பெற்றிருக்கிறீங்க அமேன் கைகளை உயர்த்தி அலிலூயா இதை பெற்ற சந்தோஷம் தானே அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றும் இருபத்தி நான்கும் வாசியுங்கள் உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான் ஆவி உள்ளவர்களாகி மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை தரித்துக் கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது ஏற்கனவே பெற்ற புது சிருஷ்டி அனுபவத்திலே இனி அடுத்தது தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் புதுப்பிக்கப்படுகிற ஒரு அனுபவம் உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவி உடையவர்களாய் இந்த ஆவி என்பது தன்மை தன்மை என்கிற அர்த்தம் உடையது உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான தன்மை சொல்லுவார்கள் அவன் ஸ்பிரிட்டே சரியில்லை ஐயா அவனோட ஒத்து போக முடியாது அவன் ஸ்பிரிட்டே சரியில்லை அவருடைய அர்த்தம் என்ன அவன் தன்மை சரியில்லை அவனுடைய தன்மைக்கு அடுத்த ஆள் அவனோடு கூட என்ன செய்ய முடியல ஒத்து போக முடியல என்று சொல்லுவார்கள் அதே மாதிரி தான் நம்முடைய இந்த உள்ளத்திலே நம்முடைய மனதிலே ஒரு புதிய தன்மை புதிய தன்மை எதனால் இந்த புது பிறவியிலே இனி புதிய தன்மைகள் அந்த செடி அந்த கிளை பழைய மரத்துல இருக்கும் போல பழைய தன்மை புளிப்பு தன்மை ஆனா புதிய மரத்துல வந்தவன புதிய மரத்தினுடைய இனிப்பு தன்மை அலலூயா குழந்தை அந்த பழைய குடும்பத்திலே வளருமானால் அந்த பழைய தன்மை பழைய சுபாவம் அங்கு உள்ள நிலைமையில வளரும் அதை புதிய ஒரு குடும்பத்திலே சேர்க்கும் போது புதிய குடும்பத்தில் உள்ள அந்த தன்மையில என்ன செய்து வளருது நாம் எல்லாரும் யோவான் நிருபத்திலே சொல்லி இருக்கிறது போல நீங்கள் பிசாசன் பிள்ளைகளா இருந்தீர்கள் சொல்லும் பொழுது அந்த அனுபவத்திலே நாம் இருக்கும் பொழுது அந்த பிசாசனுடைய தன்மைகள் பொல்லாத கிரியைகள் தான் இருக்கும் ஆனால் அங்கிருந்து மாறி தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்ற ஸ்லாக்கியத்துக்குள்ள வரும் பொழுது இந்த புதிய குடும்பத்திலே வந்த உடனே இப்பொழுது நமக்கு தேவனுடைய தன்மைகள் தேவனுடைய சுபாவங்கள் அலலூயா எனவே அண்ட் பி கான்ஸ்டன்ட்லி ரினியூட் இன் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் யுவர் மைண்ட் ஹேவிங் ஸ்பிரிச்சுவல் அண்ட் மென்டல் ஆட்டிடியூட் and put on the new nature created in god's image in true righteousness and holiness ningal ninga vandu todarndu renew aayite irukke todarndu pudupikapattu konde irunga ipo oru murai maruburavi enbadu oru neram nadakkira nigalchi daily maruburaviya illa 
மறுபிறவி ஆகிவிட்டேன் புது பிறவியாய் புது சிருஷ்டியா மாறிட்டேன் இனி நான் அதில் வளருகிறேன் நான் பிறந்து விட்டேன் இனி நான் அதில் என்ன செய்கிறேன் வளர்கிறேன் இந்த வளர்ச்சியில தான் உள்ளான தன்மையில் மாற்றம் வருது இது கான்ஸ்டன்டா வந்துட்டே இருக்கும் நிலையான ஒரு மாற்றம் தொடர்ந்து என்ன செய்துட்டு இருக்கணும் சம்பவித்துக் கொண்டே இருக்கணும் சம்பவித்துக் கொண்டு கண்டினியூஸா அது சம்பவிக்கணும் எது சம்பவிக்கணும் ஒரு ஃப்ரெஷ் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆட்டிடியூட் ஆவிக்குரிய நிலையிலே ஒரு புதிய ஒரு நிலையோடு முன் செல்லுகின்ற ஒரு அனுபவம் இருக்கணும் டெய்லியும் ஃப்ரெஷ்ஷா புதுசா பரிசுத்த ஆவிக்குள்ளாக நம்முடைய தன்மைகள் உருமாற்றம் அடைந்து கொண்டே வர வேண்டும் அலைலூயா இது ரொம்ப முக்கியம் புதுப்பிக்கப்படுதல் இன்னும் நாம் புது புது புதுப்பிக்கப்படணும் ஒரு செடி வளரும் பொழுது ஒவ்வொரு நாளும் அந்த செடியை போய் பார்த்தால் அதில் ஒரு புதுமை காண முடியும் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு தொழில் அப்படியே ஒரு பொட்டா தெரியும் அடுத்த நாள் போய் பார்த்தால் அது கொஞ்சம் கூட பெருசா தெரியும் அது அடுத்த நாள் போய் பார்த்தால் ஒரு சின்ன இலை வடிவத்தில் வந்துவிடும் அப்புறம் அந்த இலை விரிய தொடங்கிவிடும் இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் அந்த வளர்ச்சியிலே ஒரு புதுப்பித்தல் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது குழந்தையுடைய வளர்ச்சியிலும் அதுபோலதான் ஒவ்வொரு நாள் பார்க்கும் பொழுது அதோடைய வித்தியாசங்களை நாம் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் வளர்ச்சி 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 வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அலையா இது போலவே நமக்கு இனி உள்ளான தன்மைகளிலே மனதிலே உள்ளத்திலே ஒரு தொடர்ந்து நிலையான ஒரு நல்ல மாற்றங்கள் சம்பவித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் அது நம்முடைய ஆவிக்குரிய நிலையிலும் நம்முடைய மென்டல் ஆட்டிடியூட் நம்முடைய மனதிலே உள்ள காரியங்கள் அந்த மனது சிந்திக்கிற விஷயங்கள் இவைகளிலும் ஒரு புதுப்பித்தல் உண்டாகி கொண்டே இருக்க வேண்டும் அலையா முந்தி சிந்தித்தவைகள் வேற இப்பொழுது சிந்திக்கிறவைகள் வேற வர வர கெட்ட சிந்தனைகளை எல்லாம் தள்ளிவிட்டு அஹ் கெட்ட சிந்தனைகள் மட்டுமல்ல நம்மை தவறான இடத்து கொண்டு போகிற சில காரியங்கள் அதை தொடுவதே தவறு அதை பார்ப்பதே தவறு ஆனா சில காரியங்கள் பார்ப்ப தவறு இல்ல நம்ம நல்ல நீதியா யோசித்து பார்த்த இதை பார்க்கறதுல ஒன்றும் பாவம் இல்லை ஆனால் அதை பார்க்க 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 அது எங்கேயோ நம்மை ஒரு தீமைக்கு நேராய்க்கு ஒரு கீழான நிலைக்கு நேராய் கொண்டு செல்லுகிறது இல்லையா இந்த நபரோடு பழகுவதில் வேற ஒன்றும் தப்பு இல்லை அவரு தப்பான ஆள் கிடையாது ஆனால் அவரோடு பழக பழக நம்ம எங்கேயோ கீழே போயிட்டு இருக்கிறோம் நமக்கே தெரியுது அப்போ அவர் சரியான ஆள் அல்ல கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சிலது நேரடியாக தொட முடியாத பழக முடியாத பார்க்க முடியாத காரியங்கள் இருக்கின்றன அதை நம்ம கரெக்டா பார்த்து கொள்ளுகிறோம் ரைட் இதுல நம்ம இருக்க கூடாது இதுல நம்ம வேற போட்டோம்னா நம்ம லிங்க வைத்தோம்னா நம்முடைய தொடர்பை வச்சோம்னா அந்த சாரம் உள்ள வந்துடும் பிறகு என்னுடைய நல்ல தன்மைகளை அது கெடுத்து போடும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான தன்மைகளை அது கெடுத்து போடும் ஆனால் சிலது பாருங்க நம்ம தெரியவே செய்யாது நல்லது போல தோன்றும் நல்லது போல இதுல தப்பு இல்லையே இதுல பாவம் இல்லையே இது வந்து வேற ஒன்றும் தவறு இல்லையே ஆனால் ஃபீல் பண்ண முடியும் ஒரு ஐந்து நாள் ஒரு பத்து நாள் பழகும் பொழுது அல்லது அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு போகும்போது அந்த குறிப்பிட்ட காட்சியை பார்க்கும் போது அந்த குறிப்பிட்ட புத்தகத்தை படிக்கும் போது நான் கெட்டுல்லவா போகிறேன் என்னுடைய அந்த ஆவிக்குரிய நிலை கீழே அல்லவா போகிறது அப்படி நாம் சிலது மறைமுகமான அந்த காரியங்கள் அதை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அதிலும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் நாம் நம்முடைய இந்த புதிய ஒலிவ மரமாகிய கிறிஸ்துவில் ஒட்டப்பட்டவர்களாய் எப்பொழுதும் நிற்க வேண்டும் அலையா அவரிடத்தில் இருந்து அந்த நல்ல சாரத்தை எடுத்து அவருடைய ஆவியின் மூலமாக அவர் தருகிற அந்த ஆசீர்வாதங்கள் அவருடைய வசனத்தின் மூலமாய் தருகிற ஆசீர்வாதம் இது ரெண்டும் தான் அவர் நமக்கு தருகிறது வசனம் என்பது உரம் செடிக்கு உரம் போடுறது போல ஆவி பரிசுத்தாவி என்பது தண்ணீர் ஊத்துகிறது மாதிரி ஜீவ தண்ணீர்னு சொல்லியிருக்கு அப்ப ஒரு செடிக்கு ஒரு உரமும் ஒரு தண்ணீரும் எவ்வளவு அத்தியாவசியமோ அதே மாதிரி இத புது சிருஷ்டியாய் வளருகிற செடியாகிய நமக்கு அந்த வசனமாகிய உரமும் பரிசுத்தாவியாகிய ஜீவ தண்ணீரும் தேவை அல்லா அது போல ஒரு குழந்தைக்கு ஆகாரமும் தண்ணீரும் தேவை அதே போலதான் ஆகாரம் என்பது தேவனுடைய வசனம் தண்ணீர் என்பது தேவனுடைய ஆவி புதிதாய் பிறந்த நமக்கும் இது ரெண்டும் தான் இந்த ரெண்டுல இருந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் எவ்வளவு அதிகமாய் பைபிள் இருந்து நமக்கான அந்த சத்துக்களை கருத்துக்களை எடுத்து கொண்டிருக்கிறோமோ அவ்வளவு தூரம் புது சிருஷ்டியாய் வளர்ந்து கொண்டே இருப்போம் அலையா நம்முடைய உள்ளான மனிதன் உள்ளான ஆவி புதுப்பிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கோம் எவ்வளவு தூரம் பரிசுத்த ஆவியில் இருந்து நம்முடைய ஆலோசனைகளை பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம் ஆவினாலே நடத்தப்பட வேண்டும் என்று ரோமர் எட்டுல எவ்வளவு தெளிவாய் எழுதி இருக்கிறது ஆகவே ஆவினாலே எவர்கள் தேவனுடைய ஆவினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரர் என்னப்படுவார்கள் மற்றவங்க தேவ பிள்ளைகள் இல்லையா 
அப்ப பாத்தீங்களா ஆவியை பெற்றது மட்டுமல்ல அந்த ஆவியினால என்ன செய்யப்பட வேண்டும் வழி நடத்தப்படணும் எனவே ஆவியிலிருந்து ஆலோசனை வரணும் வசனத்திலிருந்து ஆலோசனை வரணும் இப்படி அந்த சாரத்தையும் சத்தையும் வசனத்திலிருந்தும் ஆவியிலிருந்தும் எவ்வளவு அதிகமாய் பெற்றுக் கொள்ளுகிறீர்களோ உங்கள் வாழ்க்கை தெய்வீகத்திலே வளரும் புது சிருஷ்டி என்ற அனுபவத்திலே தொடர்ந்து நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்காய் ஒரு பூர்ண புருஷன் என்கிற ஒரு ஹை ஸ்டாண்டர்ட தேவ நம்ம காட்டி இருக்கிறார் அந்த கோலுக்கு நேரா நீ வளருன்னு சொல்லி இருக்கிறாரு அந்த அனுபவத்திலே வளருவோம் அலலூயா இத விட்டுட்டு வசனம் படிக்கிறத நிறுத்திட்டு வசனம் கேட்கிறத நிறுத்திட்டு கவனம் இல்லாம நிர்விசாரமாக சும்மா கடமைக்காக வசனத்தை வச்சுட்டு உலக பிரகாரமான மற்றுள்ள வார்த்தைகளுக்கு தான் இடம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம்னா இந்த புது சிருஷ்டி நிலையில் வளர முடியாது ஆவின் அபிஷேகத்துக்கு இடம் கொடுக்காமல் ஆவின் அபிஷேகத்தில் நிறைந்து ஜபிக்காமல் ஆவியானுடைய ஆலோசனைகளை கேட்காமல் சும்மா மனம் போல நடந்தால் இதெல்லாம் பெற்றும் பேர் தான் இருக்குமே தவிர வளர்ச்சி இல்லை இதுதான் சிலருடைய பரிதாபமான நிலையாக இருக்கின்றது ஆகவே அன்பானவர்களே புது சிருஷ்டி ஆனது பெரிய பாக்கியம் தேடிக்கொண்டேன் பாக்கியம் பாடணுமே பாக்கியத்தை தேடி கொண்டோம் இனி தேடி கண்டடைந்த பாக்கியத்தை சென்றடைய வேண்டும் அல்லவா அல்லா கண்டால் மட்டும் போதுமா அதை அடைய வேண்டும் அல்லவா கத்தருக்கு ஸ்தோதிரம் அதற்கு தான் இந்த வளர்ச்சி நமக்கு தேவை உள்ளத்தில் புது தன்மை புதுப்பிக்கப்படுகிறது இந்த தன்மை கிரைஸ்ட் லைக் அந்த தேவனை போல இன் காட்ஸ் இமேஜ் அவரை போல மாற வேண்டும் என்கிற ஆசையோடு அதற்கு நேராய் வளர்ச்சி அடுத்தது இதே விஷயத்தில் இன்னொரு வசனம் கொலோசேயர் மூன்று ஒன்பதும் பத்தும் ஒருவருக்கு ஒருவர் பொய் சொல்லாதிருங்கள் பழைய மனுஷனையும் அவன் செய்கையும் களைந்து போட்டு தன்னை சிருஷ்டித்தவருடைய சாயலுக்கு ஒப்பாய் பூர்ண அறிவ அறிவடையும்படி புதிதாக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை தரித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களே கத்தருக்கு சோதர் இங்க இன்னொரு அருமையான விளக்கமாய் விளக்குகிறார் ஒரு பழைய அழுக்கு பிடிச்ச ஒரு வஸ்திரம் புதிய சுத்தமான வஸ்திரம் இந்த பழைய அழுக்கு பிடித்த வஸ்திரத்தை கலற்றி போட்டு விட்டு புதிய சுத்தமான வஸ்திரத்தை தரித்து கொள்ளுங்கள் இந்த வசனத்தில் முன்னும் பின்னும் எழுதியிருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தா தன்மைகள் சுபாவங்கள் பொய் சொல்லாத திருடாத கெட்ட வார்த்தை பேசாத இப்படிப்பட்ட பல காரியங்கள் அந்த மாதிரி தன்மைகள் உனக்குள்ள இருக்கிறது இந்த மாதிரி தன்மைகளை அந்த பழைய துணியை கலட்சி போடு பழைய சுபாவத்தை கலட்சி போடு கலட்சி போட்டு விட்டு புதிய அவஸ்திரத்தை தரித்துக்கொள் இதுவும் சேம் தான் உள்ளத்திலே அல்லது மனதிலே புதிதாக்கப்படுகின்ற அனுபவம் நம்முடைய உள்ளத்திலிருந்து பொய் வந்து கொண்டிருக்கோம் பழைய காலத்துல பழைய வாழ்க்கையில திருட்டு இருக்கும் கெட்ட வார்த்தை அதுடைய தன்மைகள் உள்ளந்து வரும் எரிச்சல் கோபம் மன்னியாத சுபாவம் இதெல்லாம் இங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருக்கு எபேசியர்லும் கொலோசியர்லும் வாஸ்தா ஏறக்குறைய ஒரே வார்த்தைகள்ல அழகா பட்டியல் போட்டிருக்கு இந்த பழைய மனிதனுடைய சுபாவங்கள் தன்மைகள் பழைய மனுஷ சுபாவத்திலிருந்து வரக்கூடிய கனிகள் கெட்ட கனிகள் இதையெல்லாம் இந்த பழைய ட்ரெஸ்ஸ கலத்தி போட்டுருங்க இப்போ உள்ளான மனுஷன் புதிய ட்ரெஸ்ஸ என்ன செய்யணும் போடல் உள்ளான மனிதனில் ஒரு புதுப்பித்தல் புதுப்பித்தல் தன்மைகளில் புதுப்பித்தல் உள்ளான மனிதன் சிருஷ்டிகரின் சாயலாக புதுப்பிக்கப்படுகிறது இதுல இன்னொரு வசனம் ரோமர் பனிரெண்டு ரெண்டு நம்முடைய இந்த வருஷத்தினுடைய கருத்து வசனம் வாசிக்கலாம் நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ணமான சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாக உங்கள் மனம் புதிதாக மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபம் உங்களுக்குள்ள என்ன செய்யணும் சம்பவிக்கணும் ஹலலூயா அப்ப இதுவும் அதே தான் சொல்லுது உங்க உள்ளான மனிதன் ஒரு வேறொரு ரூபம் பெற வேண்டும் இப்பொழுது இருக்கிற ரூபம் போதாது உள்ளான மனிதன் இப்பொழுது இருக்கிற ரூபம் அவனுடைய தன்மைகள் அவனுடைய சாயல் சரியில்லை அது ஜென்ம குணம் அது பழைய உலக சுபாவங்கள் மண்ணின் சுபாவங்கள் இவைகள் எல்லாம் மாற்றப்பட்டு நாளுக்கு நாள் புதுப்பிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் புதுப்பித்து புதுப்பித்து அந்த சிருஷ்டிகருடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக மறுரூபமாகுங்கள் உங்கள் மனம் உங்கள் உள்ளம் முதல்ல வாழ்க்கையை பற்றி பேசணும் வாழ்க்கையில் வருகிற மாற்றம் அடுத்தது அந்த மாற்றப்பட்ட வாழ்க்கையுடைய உள்ளத்திலே மனதிலே தொடர்ந்து நடக்க வேண்டிய மாற்றங்கள் இந்த மாற்றம் நடந்து கொண்டே வர வேண்டும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்ரம் இதுல ஆம்பிளிஃபைட் பைபிள்ல ஒரு நல்ல வார்த்தை கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது renewal of your mind manam pudidaganumna by its new ideas and by its new attitudes indha vaarthai paarenga manasla pudhi ideas varanuma palaya vaalkaiyila palaya ideas palaya karuthukal 
பழைய கருத்துகள் உலகத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்ட கருத்துக்கள் நமக்கு சொந்த புத்தியிலிருந்து பெற்றுக்கொண்ட கருத்துக்கள் இந்த ஐடியா தான் ஓடிட்டே இருக்கும் ஒரு பண பிரச்சனையா என்ன ஐடியா ஓடும் அந்த ஐடியா தான் ஓடிட்டே இருக்கும் ஒருத்தர் நமக்கு விரோதமா எழும்பிட்டானா எந்த ஐடியா ஓடும் பழைய ஐடியா தான் வரும் என்ன செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு பழைய ஐடியா தான் வரும் இப்பொழுது புதுப்பிக்கப்படுகிறோம் சொல்லும் போது நம்ம மனசு இப்ப புது ஒரு பிரச்சனை நம்ம சந்திக்கும் பொழுது சேம் பிரச்சனை தான் முன்னர் சந்தித்த அதே பிரச்சனைன்னு வச்சுக்கிடுங்க ஆனா அன்னைக்கு நம்ம சந்தித்தது வேற ஐடியா அந்த ஐடியாவோட சந்திச்சோம் இன்னைக்கு இந்த பிரச்சனையை சந்திக்கும் பொழுது நியூ ஐடியா புது ஐடியா இந்த ஐடியா எங்க இருந்து வர்றது ஐடியா கிறிஸ்து இடத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஐடியா அலலூயா அப்ப கருத்தே மாற்றம் பழைய கருத்துல நம்ம அணுகும் நம்முடைய அணுகுமுறை பழைய கருத்துகளோடு இல்லை புதிய கருத்துகள் ஒத்த சண்டைக்கு வரான் முன்னாடி என்ன ஐடியா உடனே ஓடும் மனசுல இப்ப மனசு புதிதாயிட்டு இப்ப வேற ஐடியா ஓடுது புரியுதா உங்களுக்கு முன்ன உடனே அவனை பிடித்து நடத்துறது சண்டை போடுறது ஒரு சரியா அவனுக்கு எதிர் செய்து அவனை அடக்குறது என்று அந்த மாம்சத்துல ஓடும் ஐடியா ஆனா இப்போ அவனை மன்னிக்கிறது பொறுத்து கொள்ளுகிறது அவனுக்காக தெய்வ சமூகத்துல போய் ஜபித்து ஆவியானவர் மூலம் ஜெயம் எடுக்கிறது என்று புதிய லைன்ல ஐடியா ஓடுது ஓடுதா ஓடுதா இல்லையா இதுலயே தெரியும் இப்ப போட்டிருக்கிறது பழைய வஸ்திரமா புதிய வஸ்திரமா உள்ள இருக்கிறது பழைய தன்மையா புதிய தன்மையான்னு இதுலயே நமக்கு தெரியும் குறைபாடு இருக்கும் ஏன்னா எல்லாம் ஒரே நாள்ல அதிரடியா என்ன செய்யாது மாறாது அந்த புது சிருஷ்டி என்பது ஒரு அனுபவம் அடுத்தது இது ஒரு ப்ராசஸ் இது ஒரு இது ஒரு நீண்ட கால வாழ்க்கை இல்லைவா வாழ்க்கையில தான் அந்த மாற்றம் வந்துட்டே இருக்கு அதனால நீங்கள் சில தோல்விகள் சில வேளை வரலாம் உடனே ஓ எனக்கு இனி இந்த பாதையில் முன்னேற முடியாது என்று நிறுத்தி விடக்கூடாது அதுவும் சாத்தானுடைய ஒரு தந்திரம் சிலருடைய வாழ்க்கையில நல்ல பரிசுத்த ஜீவியத்துல நல்ல அனுபவத்துல முன்னேறுவாங்க ஒரு இடத்துல திடீர்னு ஒரு விழுக வந்துடும் அல்லது ஒரு தடை வந்துடும் ஒரு தோல்வி வந்துடும் உடனே சாத்தான் ஓதிக்கிட்டே இருப்பான் பாத்தியா இதெல்லாம் உனக்கு ஒத்து வராது இதெல்லாம் நம்மளால முடியாது அது சிலருக்கு தான் முடியும் என்று சொல்லி சொல்லியே அடுத்து அதுல இருந்து எழும்ப விடாம அப்படியே ஆக்கி போடுறான் எத்தனையோ பேர் இப்படி ஆயிருக்காங்க பின்மாறி போயிருக்காங்க அதனால இப்படிப்பட்ட காரியம் வரக்கூடாது ஆனா வந்து விட்டாலும் விட்டு விட கூடாது அலை லூயா இது எப்பொழுதுமே உள்ளத்துல பதிந்திருக்கணும் இது நான் சொன்ன கருத்து இல்ல ஒன்று யோவான் ரெண்டு ஒன்றில் இயேசு சொல்லி யோவான் மூலமாக கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறார் வாசிங்க என் பிள்ளைகளே நீங்கள் பாவம் செய்யாத படிக்கு இவைகளை உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் நீங்கள் பாவம் செய்யாத படிக்கு தான் நான் இவைகளை எழுதுகிறேன் இந்த நிருபத்தை எழுதுகிறது வசனத்தை பேசுறது எல்லாம் நீங்க பாவம் செய்யக்கூடாது என்பதற்காக ஒருவன் பாவம் செய்வான் இதையும் மீறி ஒரு அபத்தமாக ஒரு ஆக்சிடென்டலாக ஒருவன் பாவம் செய்வானால் நீதிபரராயிருக்கிறங்களுக்கு உன் சருக்கல்களுக்கு ஆண்டவர் உதவி செய்கிறார் அதனால இதையே ஒரு நல்ல கேரண்டி வார்த்தையா எடுத்துக்கிட்டு நிர்விசாரத்தோடையோ துணிகரத்தோடையோ பாவம் செய்யவும் ஆண்டவர் பிரியம் இல்லாத காரியம் செய்யவும் போக கூடாது அது ஆண்டவருக்கு தெரியும் உங்க உள்ளத்தை பற்றி தெரியும் துணியரமா செய்தா ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ பிதாவானவர் சிங்காசனத்திலே வீட்டு இருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்தோடைய வலது பாரிசத்துல இருக்கிறார் நம்ம ஒரு தப்பு செய்தா இயேசுதான் நமக்காக வழக்கறிஞர போல அங்க வழக்காடுகிறார் அப்பா ஏன்னா பிதா வந்து நீதி செலுத்துவார் ஜட்ஜு கரெக்டா உடனே நீதி செலுத்த ரெடி ஆயிடுவார் உடனே இயேசு சொல்லுவார் இவனுக்காக நான் ரத்த சிந்தனை ஒரு தடவை விடுங்க ஒரு தடவை கூட விடுங்க இப்படித்தான் சொல்லிட்டே இருப்பாரு இப்படியே சொல்லி 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 நான் இப்படி இமேஜின் பண்ணி பாக்குறேன் இயேசுக்கே கோவம் வந்துட்டுன்னு வச்சுடுங்க உங்களோட ஒரு ஆளுடைய வாழ்க்கையை பற்றி இயேசுக்கே கோவம் வந்துட்டு இவனுக்காக நான் எத்தனை தடவை பரிந்து பேசுறேன் ஒரு நாளும் திருந்த மாட்டான் திருவிருந்துக்கு மட்டும் இவன் திருந்துவான் மற்றபடி இவன் வாழ்க்கை ஒரு நாளும் திருந்தாது அப்படின்னு இயேசுவே கோவப்பட்டாருனா என்ன நிலை ஆகும் இதா கோவப்படுறாரு இயேசு கோபத்தை என்ன செய்யிட்டு இருக்கிறாரு ஆற்றி கொண்டு இருக்கிறார் அவர் ஒருத்தர் தான் அங்க இருக்கிறார் பக்கத்துல கோபத்தை ஆற்றி நம்மளை காப்பாத்துறதுக்கு கடைசியில அவருக்கே பொறுத்து 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 பார்த்து அவருக்கே கோபம் வந்துருச்சு வக்கீல் உங்க வக்கீலுக்கே உங்க மேல கோபம் வந்துச்சுன்னா உங்க கேசுடைய நிலைமை என்ன அதனால இப்படி ஈஸியா எடுத்துக்கிட்டு இயேசு ரொம்ப கிருபை உள்ளவர் தான் எப்பவும் நான் சொன்ன உடனே அங்க பரிந்து பேசிடுவாரு என்னை காப்பாற்றிடுவாருன்னு சொல்லி வேணுமனே துணிகரமா தப்பு செய்யக்கூடாது நிர்விசாரமா இருந்து எப்பவும் ஆகட்டும் என்னதான் ஆகட்டும் அந்த நிலையிலும் போகக்கூடாது ஆனா மனசாட்சி அன்றுக்காக வாழணும்னா துடிச்சுட்டே இருக்குது பாவம் செய்யக்கூடாது அதுக்காகத்தான் போராடி பிரயாசப்படுறோம் அதுலயும் இந்த பிசாசு பொல்லாதவன் தந்திரக்காரன் அங்க எங்கேயோ கொண்டு கண்ணிகளை வச்சு என்னோ பண்ணி எங்கேயோ சில வேலை பிடிச்சு விடுறான் எங்கேயோ ஒரு வீழ்ச்சி வந்துருது அப்படிப்பட்ட நிலையிலே ஆண்டவர் நம்ம நோக்கி பார்க்கணும் அல்ல
ஆனால் நீங்கள் பாவம் செய்யாமல் இருக்கும்படி இவைகள் எல்லாம் எழுதுகிறோம் போதனை செய்கிறோம் தவறு வந்தால் உடனே இயேசுவை விட்டு ஓடி போகாதீங்க தவறு வந்தா இயேசு கிட்ட ஓடி வாங்க அல்லா இதை எப்பொழுதும் புரிந்து கொள்வோம் சரி இப்படி நம்முடைய மனசு இப்ப புதுசாகணும் மனது பழைய ஐடியாச விடணும் பழைய கருத்துக்கள் அதையே சிந்திச்சு பேர் தான் கிறிஸ்தவன் ஆனா மனசெல்லாம் பழைய மனசு அதனாலதான் கிறிஸ்தவ ஜீவியத்துல சாட்சி இல்லை கிறிஸ்தவ ஜீவியத்திலே வளர்ச்சி காண முடியவில்லை மற்றவர்கள் முன்பதாக நல்ல ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டாக வாழ முடியல முன்மாதிரியாக வாழ முடியல அப்போ நாம இந்த மாதிரி ரட்சிக்கப்பட்ட அபிஷேகம் பெற்று ஞானஸ்தானம் பெற்று புது சிருஷ்டியா மாறின உடனே புதிய மனசு புதிய கருத்துக்கள் புதிய ஆட்டிடியூட்ஸ் புதிய காரியங்கள் நமக்குள்ளே வர வேண்டும் இரண்டு குறந்திய நான்கு பதினாறையும் இந்த விஷயத்தில் வாசிக்கலாம் புறம்பானீனம் வயோதிபம் அது பல வேளை கஷ்டத்துக்குள் வருகிறது இல்லையா இது இந்த உலகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட மண் சரீரம் அதோடைய தன்மை அப்படி இருக்கிறது ஆனால் எங்களுடைய உள்ளான மனிதன் எப்படி இருக்கிறான் நாளுக்கு நாள் அவன் என்ன செய்து வர்றான் சொல்லுங்க ஒரு சிலர் கவனிக்கல குழந்தைகளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இங்க கவனிங்க கத்தோடைய வார்த்தையை கவனிங்க அல்லே லூயா ஸ்தோத்ரம் பாருங்கள் நாளுக்கு நாள் புதிதான மனுஷன் என்ன செய்ய வேண்டும் சொல்லுங்க புதிதாக்கப்படணும் ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் அல்ல என்னைக்கு நாளுக்கு நாள் வீட்டிலும் ஆண்டோரோடு உள்ள ஐக்கியத்தில் இருந்து அது புதுப்பிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கணும் வெறும் சண்டே கிறிஸ்டியனாக நாம மாறக்கூடாது எங்க இருந்தாலும் ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலை ஜபம் வேத தியானம் இவைகளினாலே புதுப்பிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டுமாம் நாளுக்கு நாள் புதுப்பிக்கப்படணும் இந்த பழைய மனுஷனை குறித்து சொல்லி இருக்கு பழைய மனுஷன் அழிந்து போகிறான் என்று சொல்லி இருக்கு ஆனா சரீர பிரகாரமாகவும் கர்த்தர் நமக்கு அற்புதங்களை செய்கிறார் அலலூயா அதையும் நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் நம்ம கிறிஸ்துக்குள்ள வரும் பொழுது சரீரத்திலையும் மாற்றங்கள் இருக்கிறது உள்ள சரீரத்துக்கு மரணம் என்று ஒன்று வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு பலவீனங்கள் இருக்கிறது இதெல்லாம் மண்ணில் உள்ள தன்மைகள் ஆனால் கர்த்தர் அதிலே கிரிய செய்கிறார் நான் கடந்த வாரத்தில் கடந்த நாட்களிலே இதை தியானிக்கும் பொழுது நான் யோசித்து பார்த்தேன் என்னுடைய ஒரு சாட்சியாக நான் அதை சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் கல்லூரியில் படித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது மருந்து மாத்திரைகளை என்னுடைய பாக்கெட்ல வச்சுட்டு தான் நான் போயிட்டு வந்துட்டே இருப்பேன் வாலிபத்துல பாருங்க நிலைமைய பாருங்க நான் நாகர்கோயில் இருந்து ட்ரிவாண்டத்துல படிக்கிறதுக்காக போவேன் டெய்லி ட்ரெயின்ல போயிட்டு வருவேன் போகும் பொழுது மறக்காம புக்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறனோ இல்லையோ கரெக்டா ரெண்டு பாக்கெட்லயும் வைக்க வேண்டியதெல்லாம் கரெக்டா வச்சுட்டு தான் போறேன் எப்ப பல்லு வலி வரும்னு தெரியாது கிராம்பு தையெல்லாம் ரெடியா பாக்கெட்ல இருக்கும் திடீர்னு காது கொத்து வந்துடும் ஓட்டோஜோசிக்கு டிராப் எப்பொழுதும் பாட்டில் கையில இருக்கும் எப்பதான் சளி பிடிக்கும் எப்பதான் காய்ச்சல் வரும் எப்பதான் குளிர் வரும் தெரியாது அதனால விக்ஸ் ஆக்ஷன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேப்லெட் எப்பவும் கையில இருக்கும் இப்படி கொஞ்சம் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் பஞ்சு கையில இருக்கும் பரிதாப கோலம் இப்படி தான் வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தேன் ஆனால் கிறிஸ்துவுக்குள் வந்த பிறகு பார்த்தா நான் இப்ப யோசித்து பார்த்தேன் கொஞ்ச காலம் வெந்நீரில் தான் குளிக்கிறது எங்க போனாலும் அது குறிப்பா வட இந்திய பக்கம் எல்லாம் போன அவங்க நம்மளுக்காக கஷ்டப்பட்டு ஹாட் வாட்டர் ரெடி பண்ணி தரணும் ஹீட்டரா இருக்குது மிஷினரிகளுடைய வீடு எல்லா வீட்டிலையும் இல்லை பாவம் போல அவங்க உள்ள கஷ்டத்துல நமக்கும் போய் பண்ணி எனக்கு இது ரொம்ப சங்கடமா இருக்கும் சில வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு தீர்மானம் எடுத்தேன் ஜபித்தேன் இன்னைக்கு வரைக்கும் பச்சை தண்ணியில அழகா குளிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறேன் குளிர்ந்த தண்ணியில ஒரு குழப்பம் இல்ல கர்த்தர் நல்ல மாற்றத்தை தந்திருக்கிறார் எவ்வளவு மாற்றம் ஆச்சரியமா நினைக்கிறேன் காதுவலி எங்க போச்சு பல்லுவலி எங்க போச்சு ஓயாம தலைநீர் வடிக்கிறது எங்க போச்சு எல்லாம் போச்சு அப்ப கத்த நாம் அவருக்குள் வரும் பொழுது புது சிருஷ்டின்னு சொல்லும் பொழுது சரீரத்துக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது சரீரத்திலும் அவர் அற்புதங்களை செய்கிறார் மாற்றங்களை கொண்டு வருகிறார் அலலூயா ஒருவேளை இது போல பல கஷ்டங்களில் தொடர்ந்து நாம் மருந்து மாத்திர உதவி இல்லாம என்னால வாழ முடியலையப்பா என்று வேதனையோடு இருக்கிறவர்களுக்கு இது ஒரு ஊக்கமாக இருக்கட்டும் தொடர்ந்து ஜபிங்க தொடர்ந்து ஜபிங்க ஆண்டோ சமூகத்தில் பொருத்தனைகளை செய்யுங்க கத்த நிச்சயமாய் நம்முடைய சரீரத்தையும் மாற்றி காண்பிப்பார் எனவே கத்தர் அங்கே கிரிய செய்கிறார் அதே வேளையிலே இந்த புறம்பான மனுஷனுடைய கெட்ட சுபாவங்கள் 
பழைய சுபாவங்கள் இதெல்லாம் நாளுக்கு நாள் அழியணும் ஒளி அலையிலூயா புறம்பான மனுஷனுடைய கெட்ட தன்மைகள்லாம் நாளுக்கு நாள் என்ன செய்யணும் அழியணும் ஒழியணும் இந்த புதிய மனசுக்குள்ள புதிய அனுபவம் உள்ளான மனிதன் நாளுக்கு நாள் என்ன செய்ய வேண்டும் புதிதாகணும் புதிதாகணும் இந்த அனுபவம் நமக்கு கட்டாயம் வேண்டும் எனவே இரண்டாவதாக நாம் பார்த்தோம் நாம் புது சிருஷ்டியாய் மாறிவிட்டோம் இனி புது தன்மையாக தன்மை உடையவர்களாக நாளுக்கு நாள் என்ன செய்யணும் மாற வேண்டும் கடைசியாக ஒன்று சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்று பத்து மூன்றாவது காரியத்தை அங்கே பார்க்கலாம் தேவனே சுத்த இருதயத்தை எண்ணிலே சிருஷ்டியும் நிலைவரமான ஆவியை என் உள்ளத்திலே புதுப்பியும் இப்ப இவர் என்ன சொல்றார் பாருங்க முதல்ல நம்முடைய வாழ்க்கையில் மாற்றம் அடுத்தது நம்முடைய புது வாழ்வில் உள்ளே தன்மைகளில் மாற்றம் இதுல வரும் பொழுது தாவிதுக்கு ஒரு வீழ்ச்சி வந்து விட்டார் வீழ்ச்சி வந்த உடனேதான் ஒன்றை அவர் கண்டுபிடிக்கிறார் எனக்கு நான் ஒரு புதிய மனுஷன் தேவனை பின்பற்றுகிற பிள்ளை எனக்குள் புதிய மனசு இருக்கிறது ஆண்டோருக்கா ஜீவிக்கிறேன் ஆனாலும் என் ஆவி நிலைவரமான ஆவியா இல்லை அங்கதான் இந்த வீழ்ச்சி எனக்கு சம்பவித்திருச்சு என் ஆவி உள்ளே எடுத்த அந்த புதிய தீர்மானங்களை சரியாக செயல்படுத்த முடியாமல் ஒரு இச்சையின் போராட்டம் வந்த பொழுது அங்கே விழுந்து போய்விட்டது அவன் பச்சை பாலிடத்திலே பாவம் செய்த சம்பவம் அதிலிருந்து அவன் திரும்ப கதறி ஜபித்து எழும்புகிறது தான் இந்த ஐம்பத்தி ஒன்றாம் சங்கீதம் எனவே அங்கு கேட்கிற ஆண்டவரே எனக்கு இப்ப என்ன செய்யணும்னா என்னுடைய ஆவிய நிலைவரமான ஒரு ஆவியாக நீர் புதுப்பித்து தரணும் நிலைவரமான ஆவினா என்னது ஒரு சரியான ஆவி ஒரு தாக்குப்பிடித்து நிற்கிற எல்லாத்திலையும் சகித்து பொறுத்து தாக்குப்பிடித்து நிற்கிற ஒரு ஆவி இன்னொன்னு ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட் உறுதியா செய்ய மாட்டேன்னா செய்ய மாட்டேன் இந்த பக்கம் போக மாட்டேன்னா போக மாட்டேன் இந்த காட்சியை பார்க்க மாட்டேன்னா பார்க்க மாட்டேன் இதுல நான் இடம் கொடுக்க மாட்டேன்னா கொடுக்க மாட்டேன் இந்த ஆளோட பேச மாட்டேன் அவர் தப்பா இருக்கனால பேச மாட்டேன்னா பேச மாட்டேன் இப்படி என்னுடைய ஆவியில என்ன தார ஆண்டவரு சொல்லுங்க வாய் திறந்து நிலை வரமான ஆவி மற்றது அப்படி அலசடிப்படுகிற ஆவி இங்க என்ன இங்க அங்க என்ன இங்க அந்த கூட்டத்துல போனா அங்க அந்த கூட்டத்துல போனா இங்க யாரோட சேருமோ அந்த தன்மையில பச்சோந்தி என்ன செய்து எந்த பச்சை இலைக்கு பக்கத்துல இருந்தா பச்சை கலர்ல சருகு இலைக்கு பக்கத்துல போயிருந்துன்னா பிரவுன் கலர்ல மாத்திக்கிடுது இதே மாதிரிதான் ஸ்கூல்ல போனா ஒரு கலர் சர்ச்சில வந்தா இன்னொரு கலர் ஆபீஸ்ல போனா இன்னொரு கலர் ஒரு ஸ்டடினஸ் கிடையாது இங்க ஆராதிக்கும் பொழுதுதான் பெரிய உறுதியாக சொல்லுவார்கள் அந்த பக்கம் போனா எல்லாம் வளைஞ்சு குழஞ்சு ஆடி போடுதே தாவி சோமனார் நிலைவரமான ஆவிய எனக்குள்ள என்ன செய்யும் புதுப்பியும் ஐயா எத்தனை பேர் இந்த ஜபம் ஜபிக்க அவசியம் இருக்குது யோசித்து பாருங்க தவித போல கதறணும் அப்பா நான் நல்லா நின்று பார்த்தனே கடைசியில நிக்க முடியலையே பேச்சுல விட்டுட்டனே பார்வையில விட்டுட்டனே செயல்ல விட்டுட்டனே எனக்கு ஆவி சரியில்லை ஆண்டவரு தத்தளிக்கிற ஆவி வழி போகிற ஆவி எனக்கு ஒரு நிலைவரமான ஆவியை எனக்குள்ள என்ன செய்யணும் புதுப்பிக்கணும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்போ நாட் வேவரிங் அலசடிப்படுறது கிடையாது நாட் ஃபாலிங் டவுன் கீழே விழுகிறது கிடையாது குளிர்ந்து போகிறது குளிர்ந்து போறது ஆவியில அனலா இருந்தா அது திரும்ப ஸ்டெப் அப் ஆகணும் இல்லையா சூடாக்கியாச்சு ஒரு ஆளுக்கா குளிக்கிறதுக்கு தண்ணியை சூடாக்குனாக அவர் கொஞ்சம் லேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காருன்னா திரும்ப அந்த கணல்லே போட்டு என்ன செய்வார்கள் அந்த சூட கீழே போகாம வச்சிருப்பா இதே மாதிரி கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணணுமே இது சண்டே வந்து நல்லா அனல் ஆயிட்டு அந்த பக்கம் போன உடனே குளிர்ந்து போறது அப்படி போக கூடாது பின்மாற்றங்கள் வரக்கூடாது தைரியமாக கர்த்தருக்கா இதுக்கு ஒரு ஸ்டடி ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட் ஸ்பிரிட் நல்ல உறுதியாய் நீக்கக்கூடிய ஒரு ஆவி வேணும் அதை கர்த்தர் நமக்குள்ள என்ன சொல்ல நம்முடைய ஆவிய இந்த மாதிரி ஒரு வழிவி போற தன்மைகளை எல்லாம் எடுத்து போட்டு உறுதியான தன்மையை தரணும் அல்லையிலுயா இது ரொம்ப முக்கியம் எனவே நாம் இங்கே ஜபிக்க போகின்றோம் மூன்று காரியங்களை சொன்னேன் ஒன்று ஒரு மனிதன் கிறிஸ்துவுக்குள் புது சிருஷ்டியாக புதுப்பிக்கப்படுதல் இரண்டாவது அந்த மனிதனுடைய உள்ளான மனிதன் அல்லது மனம் அல்லது உள்ளம் அது புது தன்மைகளால் புதுப்பிக்கப்படுதல் மூன்றாவது ஒரு ஸ்பெஷல் காரியம் அந்த மனிதனுடைய உள்ளான அந்த ஆவி அந்த தன்மை அது வந்து உறுதி உள்ளதா இருக்கணும் 
அது நிலைவரமானதாய் தாவிது கேட்டது போல நிலைவரமானதாக இருக்கணும் இந்த மூன்று காரியங்களை முன்வைத்து ஒரு ஐந்து நிமிடங்கள் ஜபம் பண்ண போகிறோம் எல்லாரும் முழங்கால் படிக்கிட்டு கத்துடை சமூகத்திலே ஒரு மறு ரூபம் ஒரு புதுப்பித்தல் எனக்குள் தாரும் ஆண்டவரே அந்த புதுப்பிக்கப்படுகிற நாளுக்கு நாள் புதுப்பிக்கப்படுகிற அனுபவத்தில் அந்த உள்ளான மறு ரூபம் எனக்குள் உருவாகும்படி நீர் கிருபை செய்யும் ஆண்டவரே எல்லாரும் கண்களை மூடி ஜபியுங்கள் ஆண்டவரே என்ன ஒரு புது சிருஷ்டியாய் மாற்றுங்க ஏற்கனவே புது சிருஷ்டியா மாறிட்டீங்கன்னா என் உள்ளான மனிதனுடைய தன்மையை நாளுக்கு நாள் புதுப்பிங்க ஆண்டவரை நாளுக்கு நாள் உங்க சாயலுக்கு ஒப்பாக மாற்றப்படட்டும் அன்புள்ள பிதாவே நல்ல தகப்பனே நன்றியோடு துதிக்கிறோம் வாழ்த்துகிறோம் அப்பா நீ தந்த வார்த்தைகளுக்காக நன்றி எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு புது சிருஷ்டியாக ஒரு புதுப்பித்தல் எங்களுடைய மனதிலே டெய்லி அணு தினமும் அணு தினமும் புதிய தன்மைகளோடு ஒரு புதுப்பித்தல் அப்பா நிலைவரமான ஆவியை எங்களுக்குள்ளே புதுப்பியும் ஆண்டவரே நாங்கள் இந்த நல்ல அனுபவத்திலே இன்னும் கிறிஸ்துவுக்காய் பரிசுத்தத்துக்குள்ளே பக்தி வைராக்கியத்துக்குள்ளே விசுவாசத்திலே அன்பிலே எல்லாவற்றிலும் வளர்ந்து பெருகும்படியாய் எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் கிருப்ப செய்யுங்கப்பா எங்களுடைய சரீரங்களிலும் நீர் அற்புதங்களை செய்கிறவர் மாற்றங்களை தருகிறவர் ஆண்டவரே சிலவித நோய்களால் சிலவித பலவீனங்களால் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற ஆமை நாண்டவரே ஆசீர்வாதத்திற்கு தடையாய் புத்திர பாக்கியங்களுக்கு தடையாய் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற இப்படிப்பட்ட எல்லா சரீர பாதிப்புகளை அகற்றி போட இயேசு வல்லமை உள்ளவர் எங்கள் சரீரத்திலும் ஒரு புதுப்பித்தலை ஆவியானவர் தரும்படிக்கு வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஆவியிலே ரெட்டிப்பான வல்லமை இறங்கட்டும் கிரிய செய்யட்டும் ஒவ்வொருவரையும் தொடர்ந்து வழி நடத்தும் ஆசீர்வதியும் எங்கள் நடுவில் இன்றைக்கு பங்கு பெற்ற காஷ்மீர் ஊழியர்களுடைய குடும்பத்திற்காய் ஸ்தோத்திரம் அவளை தொடர்ந்து ஆசீர்வதித்து மேன்மைப்படுத்தும் குவைத் ஊழியர்களுடைய குடும்பத்துக்காய் ஸ்தோத்திரம் தகவல் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்து இன்னும் மேன்மைப்படுத்தும் அப்பா இன்னும் வந்திருக்கிற எல்லா ஊழியர்கள் விசுவாச மக்கள் தெய்வ பிள்ளைகள் அனைவருக்காக நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் எல்லாரையும் ஆசீர்வதிங்க இந்த வார்த்தைகள் உள்ளங்களுக்குள்ளே தொடர்ந்து கிரிய செய்ய வேண்டும் இந்த அனுபவத்தில் வளர்ந்து உம்மை நாங்கள் சந்தித்து உம்மோடு அந்த மகிமையிலே பங்கடைய வேண்டும் அப்பா ஆசீர்வதியம் சகல துதி கனம் மகிமை உமக்கு ஏறெடுக்கின்றோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமேன்